దళిత నాయకత్వం మిగతా అది నాయకత్వాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనభై రెండు రోజులు గ్రామాలకి తరలండి పట్టణాల్లో బస్తీల్ని కలవండి వారి సమస్యల్ని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వానికి చెప్పండి అన్న పిలుపుతో కదిలినటువంటి విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఈ సమావేశం ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు ఎన్టీ రామారావు గారితో ప్రారంభంలో పార్టీలో ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి రవీంద్ర వర్మ గారు వారితో పాటు ఉన్నటువంటి సాయిబాబు గారు అదేవిధంగా నాని గారు మీ ముందు ఈ రాష్ట్రం ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటే రాష్ట్రంతో పోటీపడి ఒక ఎమ్మెల్యేగా తను కూడా ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రాంతంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గారు నేనైతే ఆయన్ని చాలా జెంటిల్మెన్గా చూస్తుంటాను గతంలో టీవీ డిబేట్స్లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పలకరించే విధానం కానీ మనిషికి అవతల మనిషి మామూలుగా కోరుకునే గౌరవాన్ని ఇచ్చి మాట్లాడటం నిజంగా అత్యున్నతమైన వ్యక్తి ఈరోజు మీ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా సాంప్రదాయంగా ఒక పెద్ద రాజకీయ కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచి వచ్చి వారి తండ్రి ఆశయాలని ఇదిగో మళ్ళా చిన్నవాడైనా సరే మా తండ్రి ఆశయాల కోసం నేను ఇదిగో ఈ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాను చెప్తున్నటువంటి సోదరులు అవినాష్ గారు ఒక విజయవాడ లాంటి పట్టణాన్ని మేనేజ్ చేయటం రాజకీయ పార్టీ నాయకులుగా చాలా కష్టమవుతూ ఉంటుంది అయినా సరే వీటన్నిటినీ ఒక చోట బంధించి కార్యక్రమాన్ని పేపర్లో పెట్టి ఉన్న నియోజకవర్గం పట్టణం మొత్తం ఇదిగో ఈ విధంగా తిరగాలని ఈ కార్యక్రమానికి ఈ పట్టణంలో రూపశిల్పిగా ఉన్నటువంటి పట్టాభి గారు మన మధ్య ఉన్నారు వారితో పాటు ఇందాక చెప్పినటువంటి దళిత విభాగానికి పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి తమ్ముడు నరసింహరావు చాలా సమయాన్ని కేటాయిస్తూ పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ముందు మాట్లాడినటువంటి నవీన్ గారు సంజయ్ వర్మ గారు సుబ్బారావు గారు బుజి గారు వేదిక ముందున్నటువంటి నాయకురాలు మేడం గారు ఇంకా పెద్ద నాయకులు ఈ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రెస్ మిత్రులు మిగతా నాయకులారు సందేశం క్లుప్తంగా చిన్నగానే ఇవ్వటం కోసం ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ దళిత తేజం తెలుగుదేశం ఆవిర్భావం జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ నాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఆయన ఏదైతే రాజ్యాంగబద్ధంగా సమ సమాజ నిర్మాణం ఈ దేశంలో జరగాలి అంతరాలు ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ఈ అంతరాలు పూడ్చే విధంగా అధికారంలోకి వచ్చిన రాజకీయ పార్టీలు పరిపాలించాలి అలా పరిపాలిస్తామని ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రాజ్యాంగం మీద మీరు పార్లమెంట్కి వెళ్ళినా అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా పంచాయతీ ఆఫీసులకి వెళ్ళినా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా పేద వర్గాల కోసం పనిచేయాలి అన్న రాజ్యాంగ సూత్రాన్ని ఈ దేశానికి అందించినటువంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీ నాడు దాదాపు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇస్తే అయినా అంతరాలు ఉన్నాయి పరిపాలించినటువంటి చాలామంది ఇదిగో ఈ ఎవరినైతే పైకి తీసుకురావాలో వాళ్ళని మా తాతలు నేతలు తాగారు మా మూతులు వాసన చూడండి అన్నట్టుగా వాడుకొని వదిలేస్తున్న నేపథ్యం కాదు రాష్ట్రం విడగొట్టబడినప్పటికీ రాష్ట్రం ఎదగాలన్న ఒక ఆలోచనలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విజన్ పెట్టుకొని రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇదిగో ఈ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్న ఈ దేశంలో ప్రధానంగా మూడు రాష్ట్రాలు ఎదుగుతూ ఉంటే వాటిల్లో ఒక రాష్ట్రం నా రాష్ట్రం కావాలి అని చెప్పి ఒక విజన్ని సెట్ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి ఎదిగిన మూడు రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా మీ ఈ తూర్పు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు పోటీ పడి పనిచేస్తున్నాడో నా నియోజకవర్గం ఫస్ట్ రావాలి నేనే ఫస్ట్ ఉండాలని ఎమ్మెల్యేగా ఫస్ట్ వచ్చిన వ్యక్తి రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి ఇదిగో ఈ రాష్ట్రమే ఫస్ట్ ఉండాలి ఎదిగిన మూడిట్లో అన్న ఒక విజన్ రెండు వేల యాభైకి నూతన రాజధాని అయినా విడగొట్టబడినప్పటికీ కూడా లుక్ ఈస్ట్ 
దుర్పోపు చూడండి అమరావతి కనపడుతుందని ప్రపంచానికి ఒక ముఖద్వారంగా ఉండే ఒక ప్రయత్నాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రోడ్ మ్యాప్ వేసుకొని పనిచేస్తున్న క్రమంలో దళితులు ఎదగకుండా సమాజం సరి సమానంగా అభివృద్ధి చెందకుండా ఈ విజన్ అంతా ఒక లైన్ మీదకి రావటం అది అసాధ్యమవుతుంది అందుకే ఇరవై లక్షల దళిత కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో దళితులు మాల్ల మాదిగల రెల్లిల వీళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కోటి మంది జనాభా ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఎదుర్కొండా ఈ విజన్ అనేది సరిగా ముందుకు వెళ్ళదు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ అందరికి తెలుసు అమెరికా వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రికి ఘన స్వాగతం అది ఒబామాన ట్రంపా లేకపోతే ఇంపా ఎవరైనా సరే చైనా వెళితే అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయా లేకపోతే రెడ్ కార్పెటా ఎవరైనా సరే జపాన్ వెళ్ళినా నార్త్ కొరియా వెళ్ళినా సౌత్ కొరియా వెళ్ళినా సింగపూర్ వెళ్ళినా లేకపోతే మలేషియా వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక ఆలోచనతో ఎక్కడెక్కడ ఏముందో చూడగలిగి ప్రపంచం మొత్తానికి పరిచయం అయినటువంటి ప్రపంచం మొత్తం గుర్తుపెట్టగలిగినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ఒకే ఒక నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకే నేను అంటాను నా భాషలో ప్రపంచానికి పరిచయం అక్కర్లేని నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్తాను మోడీ గారు కూడా పరిచయం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కొత్తవాడు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి కాబట్టి ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఈయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరస్సున ఆంధ్రప్రదేశ్ని నిలబెట్టడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఆయన నిన్న చెప్తూ ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు నిరంతరం ఒక యంత్రంలాగా పనిచేసి పగలు రాత్రి అనకుండా కష్టపడుతున్న అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఇది సూర్యుడితో పోటీ పడి చంద్రుడితో స్నేహం చేస్తూ పనిచేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి లీడర్షిప్లో కదులుతున్నటువంటి దళిత తేజం తెలుగుదేశం ఇదిగో మీ గ్రామాలకి ఈరోజు రావటం జరిగింది అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తైనటువంటి ఒక విగ్రహాన్ని అమరావతిలో వంద కోట్ల రూపాయలతో ఇరవై ఎకరాల్లో ఒక స్మృతి వనంగా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఏ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు చేయని విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆశయాలను చూపించడం కోసం ఆయన్ని రాబోయే తరాలకి ఇదిగో ఈ నాయకుడే ప్రపంచానికి భారతదేశానికి ఒక వెలుగునిచ్చి రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిన నాయకుడు అని చెప్పే ప్రయత్నాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఇందాక నవీన్ మాట్లాడుతూ చాలా తెలివిగా ద్వారాలు తెలిసి ఉన్నాయి అయినా మీరు ఇంకా రావట్లేదు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నారు మీ అందరికి తెలుసు తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈ పార్టీలో ఉంటే భవిష్యత్తు ఉంటుందని ద్వారాలు పగలగొట్టుకొని వస్తున్న చాలా మంది వస్తూ ఉంటే ద్వారాలు తెలుసుకున్నప్పుడు రాకుండా ఎందుకు ఉండాలో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు గెలిచినటువంటి ఆ పార్టీలో గెలిచినటువంటి వాడు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలే వచ్చేసారు తీయండి బాబా దూరం ద్వారం తెరగా తీయండి సో దళితులు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఏమీ లేనటువంటి దళితులు ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ సహాయాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నిన్న కేంద్ర బడ్జెట్ పెడితే యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు దళితుల సంక్షేమం కోసమని పెట్టారు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్న ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న ఈ దేశంలో ముప్పై కోట్ల మందికి యాభై ఆరు వేల కోట్లు ఇచ్చారు కానీ మీకు తెలుసా కోటి మంది ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దళితులకు ఇచ్చినటువంటి సప్లైన్ పండు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది దానిలో భాగంగా రెండు వేల ఏడు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయల్ని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇవ్వటం జరిగింది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ గతంలో ఏగలు గోలుకొని తలుగురు మూసేసుకొని ఇది ఉందా లేదా అన్న రీతిలో నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే ఇది ఎమ్మెల్యే గారు జరిగినా పట్టాభి గారు జరిగినా మీ కలెక్టర్ జరిగినా ఇన్నోవా కారులో జరుగుతూ ఉంటారు విజయవాడలో విజయవాడలో ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి నూట యాభై ఇన్నోవా కారులు దళితులు కూడా ఇన్నోవా కారులు తిరిగే సమాన స్థాయిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు కల్పించడం జరిగింది ఈరోజు సమాజం ఆన్ పార్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వీళ్ళందరితో సమానంగా విజయంలో భాగంగా దళితులు ఎదగాలి ఆ ఎదగటం కోసం ఎక్కడో ఒక చోట నర్మ గర్భంగా దూరంగా ఉండిపోతా ఉన్నారు లేకపోతే తెలియటం లేదేమో ప్రతిదీ తెలియ చెప్పండి అని చెప్తే ఇదిగో ఈ పాంప్లెట్ తీసుకొని నాయకులు మీరు ఓటేసి గెలిపించిన నాయకులు రాబోయే కాలంలో సేవ చేయడానికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మీ ఇంటికి వచ్చి మీ తలుపు కొట్టి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ఈ సమస్యలను తీర్చడం కోసం మేము వచ్చామంటే హృదయం విప్పి పరిచి మాట్లాడాల్సిన సమయం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ 
ఈ సమాజానికి ఇవ్వటం జరిగింది అందుకే దీనికి ఆశయం అంబేద్కర్ దాన్ని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఉందని భావించినటువంటి నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయమే ఆశయం అంబేద్కర్ది ఆచరణ చంద్రబాబు నాయుడు గారిది దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక ముందు అడుగుగా మనం ప్రారంభిద్దాం ముందడుగేద్దాం అన్న దారిలో ముందు వాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే మరి ముందు అడుగు ఎప్పుడు ఒక్కటే మరి ఆ ముందడుగుతోటి మనం అడుగులో అడుగేసి కలిసి నడుద్దాం ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఒంటరి కాదు మీ అడుగులో నా అడుగు పడుతుంది నీ అడుగులో మా అడుగులు కలుస్తున్నాయి దళితులు ఈ రాష్ట్రంలో కోటి మంది జనాభా నీ వెంట నీ లీడర్షిప్ వెంట రావడానికి సిద్ధమవుతున్నా అభివృద్ధి సంక్షేమం మా జాతులు కూడా కావాలి ఇదిగో మా బిడ్డలందరూ కూడా చదువుకున్నారు ఉద్యోగాలు లేవు వీళ్ళకి ఇవ్వండి ఉద్యోగాలు అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ లేకపోతే అభివృద్ధిలో భాగమైనటువంటి అనేక అంశాన్ని ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ డిజైన్ చేస్తూ ఉంది ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తున్నటువంటి నూతన ఆలోచన అన్ని కూడా ఇదిగో ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకత్వం మాలాంటి వాడి కోసం కూడా కాదు రాబోయే తరాల కోసం ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తూ ముందుకెళ్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు దాకా ఎవరైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీకి దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఇదిగో మీ అందరికన్నా ముందు వాడిగా నేను చెప్తున్నాను చదివినటువంటి సమాజాన్ని చదివినటువంటి ఒక ఇంజనీర్ గా చెప్తున్నాను ఉద్యోగంలో చేసినటువంటి పదిహేను సంవత్సరాలు చేసిన ఒక డిఫెన్స్ ఆఫీసర్ గా నేను చెప్తున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో నడవాల్సింది తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు దళితులు అందరూ కూడా నడవాల్సిన అవసరం ఉంది నిజంగా మీ బిడ్డల అభివృద్ధిని మీరు కోరుకున్నట్లయితే ఇదిగో ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే టౌన్ లో చిన్న చిన్న ఇళ్లలో ఒక 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 ఇరవై అడుగుల ఇళ్లలోనే ఒక ఇల్లు దానిలోనే కాపురం మూడు నాలుగు కాపురాలు ఉన్న నేపథ్యం వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ దాదాపు పంతొమ్మిది లక్షల ఇళ్లని ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టించి ఇవ్వడం కోసం సిద్ధపడుతున్న నేపథ్యంలో పదివేల కోట్ల రూపాయలు సోషల్ వెల్ఫేర్ డబ్బులు కానీ లేకపోతే ఇంకా అనేకమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్తున్నాం ఈ తీసుకెళ్లే క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచన ప్రపంచ దేశాల సరస్సున మిమ్మల్ని కూడా నిలబెట్టడం కోసం ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు ఎప్పుడో అంబేద్కర్ గారు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో కొలంబియా యూనివర్సిటీ అమెరికాకి వెళితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ఇంటిలో పుట్టిన ఈ బిడ్డ కూడా వెళ్తా ఉన్నాడు దీన్ని మీరు కంపేర్ చేయండి అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొస్తే ఈ దేశానికి అంబేద్కర్ తన అమోఘమైనటువంటి తెలివిని తీసుకొస్తే ఆ బిడ్డలు కూడా నేర్చుకున్న తెలివిని తీసుకొచ్చి ఈ సమాజ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అయినప్పుడు కొన్ని వేల మంది అంబేద్కర్లు ఉద్భవించినప్పుడు ఈ సమాజం ఎలా ఎదగదో ఈ సమాజం ఎలా ముందుకు వెళ్ళదో ఒక ఛాలెంజ్ ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకిస్తూ ఉన్నాడు స్వీకరిస్తాం తీసుకుంటాం పైకి వస్తాం ఒక్కటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి దళితులకి జీవితంలో ఎవరైనా సహాయం చేస్తే జీవిత కాలం తరతరాలుగా కృతజ్ఞతగా ఉండే దళిత కుటుంబాలు ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న ఈ సహాయాన్ని మర్చిపోరు ఈ సహాయం నిరంతరంగా ఉండటం కోసం కృతజ్ఞత భావాన్ని చాటడం కోసం దళితులందరూ కూడా ముందుకు వస్తారు నా ఆలోచన ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎనభై శాతం మంది ప్రజలు తన వెంట నడవాలని కోరుకుంటున్నాడు నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను ఇదే అభివృద్ధి సంక్షేమాలు ఇదే విధంగా కొనసాగితే ఎనభై శాతం మంది దళిత ప్రజలు నీ వెంట నడుస్తారు ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో నిరంతరంగా మీ నాయకత్వం కింద పనిచేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ దళిత దేశం తెలుగుదేశం ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా ఆదరించి ఉపయోగించుకుని ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఇచ్చినటువంటి సమయానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్